当别人穿越到异世界，还等着神给自己送外挂的时候，这个男人直接带着外挂去了异世界，而且还是见谁秒谁的秒杀外挂，管你是天上飞的、水里游的，甚至千里之外，让你死你就得死。高原梦到了小时候自己最喜欢的姐姐被绑架的事情，绑架犯威胁他，再往前一步，自己就立刻射杀他的姐姐。话音刚落，他自己就当场倒地了。而高远笑眯眯地抱住姐姐，喊她回家。再次睁开眼睛后，面前出现了同班同学之千家的脸。之千家脸色焦急地指着外面的龙，龙的尾巴上还插着一具同学的尸体，地上还有另一具。高远一脸懵逼地问之千家：“发生了什么事情？”还不等他回答，就捡起了地上的话筒扔了出去。没想到那头龙就这样被他甩飞了。不过推到空中后又猛冲下来，嘴里还酝酿出火焰。结果下一秒被高远一瞪，就轰然落地，死翘翘。到了，虽然不知道发生了什么，总之先打把游戏，冷静一下吧。打完后，之前家也差不多能正常交流了。因为高远一上大巴车就睡了过去，啥也不知道。之前家就告诉他，他们原本是要前往教育旅行目的地的，可是穿过一条隧道之后，面前竟然是一片明亮的草原。紧接着，大巴车上出现了一个美少女，自称是贤者紫苑。紫苑一上来，先把他们的司机给杀了，告诉同学们这里已经是异世界了，而他们是作为贤者候选人被自己召唤过来的。说完后，给每个同学都安装了名为战师的系统，让他们加油升级，当上贤者。这个系统可以。可以赋予宿主各种能力，不过也有像之前家这种不知道为什么没得到系统的人。紫苑只能遗憾地表示，无法当上贤者，就去当榨取魔力用的家畜吧。最后提醒众人，第一个任务将在一个小时之后开始，就扬长而去了。之前家只能坐回座位上，旁边他的好朋友倒是得到了系统。现在面板上出现了任务的说明，说是会有龙来袭击。就在这时，获得了将军职位的同学主动站出来掌控局面，当务之急是大家一起度过难关。所以他让同学们把自己的状态栏写给他，看一下大家分别都是什么能力。而没有获得系统的人就只有四个，分别是之千家、高远和另外两个同学。高远此时还在呼呼大睡，刚刚那么吵还死了两个人，完全没有影响到他。很快，那些拥有系统的同学就讨论出来了过第一关的方法，那就是把。没有获得系统的四个学生留在车里，让他们吸引龙的注意。将军直接把座位薅出来，堵在门口，让那几个人想出来也没有办法出来。又让获得了美容顾问能力的女生给四人增加了魅力值。这样一来，龙就只会冲他们几个而来了。之前家本来以为自己的那位好朋友是不会同意这种作战方式的，结果那位好友就只是回头看了他一眼，然后装作什么都没有发生，继续向前。等其他同学都离开后，紫月说的那头龙也如期而至。现在几个人可谓是叫天天不应，叫地地不灵。龙一上来就先捅死了一个女生，另一个男生也没坚持多久。好在高远及时被之前家叫醒，解决了那头龙。而在得知自己来到了异世界之后，高远的第一个想法。居然是，那要怎么给游戏机充电呢？现在龙已经被解决，两人就从被龙破坏的窗户里跳了出去。之前家当然不相信那头龙是自己从高空坠落的，但是看高远不愿意说的样子，也便不再追问。面前有三个选择，是山丘、城镇还是森林。就在这时，之前家看到居然有三个同学正从天上飞过来，高远就问要不要杀掉他们。当然，这取决于那三个同学的态度。三人看到高远和之前家还活着，非常惊讶，一落地就朝之。千家甩出一个火球，很明显这是无法好好相处了。那三个人满脸坏笑的让之千家一个人过去，之千家大惊失色，难道他们是看上了我的身体吗？这种情况下还能说出这种话？高原也是对之千家佩服的不行。不过当务之急还是先和对方交流了一下情报。高原就手指指向中间的勇者，说了句“去死”。下一秒，勇者就当场倒地，也死翘翘了。这个少年竟然让谁死谁就得死，这是何等究极外挂呀！可惜，另外两个人不相信他说的话，高远就又秒杀了一个，只留下了个小胖。小胖吓得不敢轻举妄动，只能听从高远的指挥，去确认那两人是否真的断气，还对他们使出了治愈术。可无论他如何释放魔法，都无济于事。这两个人的的确确已经死翘翘了，而高远的能力就是让任何对象当场死亡，只要他有想杀的念头，对方就会被秒杀。除此之外，他还有能感应到别人的杀意的能力。两个能力一组合，谁想让他死，谁就会死。小胖彻底绝望。
，老老实实的将一切和盘托出。原来他们三个人已经不是第一次来到这个世界了。上一次来到这个世界的时候，他们花了一年的时间冒险升级，打败魔王。在打败魔王的那一瞬间，就被传送回了原本的世界。但那个世界的时间只过去了几个小时，这说明他们也是有可能回到原本的世界的。现在已经从小胖嘴里撬不出别的什么信息了。高远就想杀人灭口，吓得小胖赶紧掏出一个项圈戴在脖子上，向两人证明自己的忠心。这个项圈也是稀有道具，戴上去就无法忤逆第一个见到的人。于是高远就让他去那边的森林待命，并提醒他不准向任何人透露他们的事情，以及把身上值钱的东西全都留下来。没想到这小胖还是个小富哥，不愧是在异世界待了一年的高级冒险者。与此同时，那位贤者紫月正在床上进行一些运动，部下过来向他汇报第一个任务的时候，那些贤者候选人已经通过了，一共有四名死者，分别是两名无能力者和两名。S 级能力者紫苑有些惊讶，却也并没有很在意。就这么一群菜鸡，能掀起什么风浪呢？殊不知，那些人中还隐藏着一个拥有秒杀魔法的少年。而高远和朱千家选择的是城镇，结果到的时候城门刚好关掉了。不过听说他们是和白天的贤者候选人走散的，城门负责人还是让他们进城了，还告诉他们，白天那批人都往王都去了。顺利进入城镇的朱千家，看什么都稀罕，街道上竟然还有兽人。正激动着，一个猫耳小姐姐就跑过来和他们搭话，知道他们是贤者候选人。米雷优非常热情地说要给他们当向导，两人便跟着米雷优一起逛城镇了，还买了一大堆生活必需品。结果晚上，米雷优突然把他们带到了小巷子里，瞬间就被一群黑帮老大夹击。高远早有预料，一点也不慌张。确认这些人就是想谋财害命后，那杀掉他们也就没有什么心理负担了。先开口说了句：“后面的家伙去死吧。”身后那群兽人就瞬间死翘翘，再指着豹哥来一句：“去死个一半。”豹哥当场变了植物人，最后干脆拿这群兽人做起了实验，看看自己的能力到底能精细到何种程度。没过一会儿就开始不耐烦了，指着现存的两个人说了句最简单的：“去死。”然而那两人竟然无事发生，秒杀外挂竟然失效了。不。只是延迟发作而已。等那俩人逃出去老远之后，高远刚刚对他们发动的能力才终于触发，最终他们还是没能逃过一劫。而高远和之千家刚打算离开这里，就被一群卫兵给叫住了。他们刚刚亲眼看到那些兽人在高远面前莫名其妙的倒下，而且从一开始就跟踪着他们，想看看兽人到底要将这两人卖到哪里去，就能够顺势将整个组织一网打尽了。领头的卫兵长满脸得意。他知道面前的两个人是贤者候选人，但他们未必被贤者大人祝福过，恩赐的力量对他们是无效的。然而一旁的部下竟然告诉他，他的鉴定技能显示这两人都没有获得恩赐，那么这些人就不太可能是这两人所杀的呢？最后作为赔罪，卫兵给高远和之千家介绍了过夜的地方。反正他俩从小胖那里薅了不少羊毛，直接开了两间豪华单人房。不过和高远分别后，之千家却有些寂寞，大概是吊桥效应影响。他现在对高远微微有了一些好感，结果下一秒面前突然出现一个幽灵，而且幽灵长得和他姐姐一模一样。幽灵说：“你可别侮辱我了，我是你祖宗啊！”原来这位是他们弹之普流开祖之子的妻子，同时也是弹之普流的守护神兼背后灵。之前是因为高远在身边才不敢轻易现身的。之前家之所以没有获得系统，也是他在身边守护所致。原来那个所谓恩赐并不是什么好东西，接受恩赐的同时，就意味着性命被。握在贤者手中了。而背后灵刚刚说的弹之普流，是从平安时代就流传至今的宫术流派。现在他要将弹之普流的真传传授给后代之千家。第二天早上，之千家满脸疲惫的来到客厅，高原已经拜托接待员小姐帮忙查出了班上同学的大概位置。为了追上他们，还做了非常充足的准备，甚至连游戏机的充电器都做出来了。接过车票后，高原将一袋子金银珠宝给了那位接待员小姐姐，让她帮忙保管。或者做些投资也可以。就这样，两人坐上了前往王都的火车。高远竟然还忙着打他的游戏。根据接待员蒂娜小姐的推测，班上那些人似乎是在原生林中一边修行一边进行移动。话音刚落，高远突然将之千家压在身下。几乎与此同时，他们这节车厢就被炸了。两人干脆下车去看到底发生了什么事，发现前面竟然有个机器人，而贤者在更远的地方。两人在空中进行了非常激烈的战斗。刚刚他们那辆车只是被误伤了而已，所以高远并没有打算出手复仇。
仇。结果下一秒，机器人就降落到了他们面前，名为三太郎的贤者也追了上来，一剑挥下去，下面的无辜人员尽数被冻结，只有高远和被高远护着的知千家安然无恙。高远质问三太郎为什么要冲他们发起攻击，没想到这个三太郎这么嚣张。居然说他们这些人看到贤者就应该下跪道歉。刚刚还说没有必要复仇的高远，瞬间改变了主意，一句“你太碍眼了”，就让三太郎当场死翘翘。一旁的机器人立刻认怂，表示自己没有要和高远为敌的意思，希望能和他进行交涉。高远就问机器人知不知道回去原本世界的方法，机器人回答他只回得去自己的世界，但没有办法带高远和之千家去他的世界，因为他并没有将自身的存在完整的带到这个世界来。而且高远的能力太危险了，他还告诉高远和之千家，这个世界位于最下层，要往上爬，需要他们想回去的世界的坐标以及莫大的能量。只要他们找到了这两样东西，机器人就会告诉他们如何回去。没过多久，高远和之千家打败贤者的事情就传到了紫苑那里，可紫苑还是不觉得他们会拥有秒杀魔法，毕竟三太郎拥有即死耐性。就算是秒杀魔法，也不可能死得这么干脆利落。而紫月面前的红发女人是另一位贤者，两人虽然都是贤者，却并非同伴。达成了一些交易后，就此分别。与此同时，高远和之千家不得已在森林里过夜。毕竟那个机器人在这个世界的人眼中似乎是侵略者，他们跟侵略者表现得太过要好，被别人看见就很糟糕了。就在这时，背后灵突然出现，给了之千家一把剑。这是从那台机器人身上得来的灵剑，可以随意变形。刚刚他。还把他拟态成了自己的比基尼，之前家大声吐槽：“你为什么会认为我能驾驭这种科幻的武器呀、啊？”